hiç bilmeyenler için Amazon'da dropshipping nasıl yapılır, dropshipping nedir baştan sona anlatacağım arkadaşlar. Ben de yeni yeni başladım ama bunun çok fazla eğitimini aldım ve ilk satışımı birkaç gün önce gerçekleştirdim arkadaşlar. Hesabım suspend falan da olmadı yani güvenli bir şekilde ilk satışımı da gerçekleştirdim. Hatta ürün kargolandı. Şu anda ürünün kişiye ulaşmasını bekliyorum. Siz de bu videoyu izleyerek Amazon dropshipping hakkında genel bilgileri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten bu tarz konularda internette çok toplu bilgi yok. E, videolar gerçekten çok kafa karıştırıcı ya da böyle her videodan bir bilgi alabiliyorsunuz. Ben o videolardaki birer bilgileri böyle 20 tane 30 tane bilgi tek videoda burada size anlatmış olacağım. Yani sizi 20-30 ayrı videoyu izleme derdinden kurtaracağım arkadaşlar. O zaman isterseniz videoya geçelim ama videoya geçmeden önce hala Hanimiş Teknoloji'ye abone olmadıysanız şu an abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yaparsanız haftada 3 yeni ücret siz eğitim videosu bir yayınlıyoruz. Bu videolardan siz de haberdar olabilirsiniz. O zaman videoya geçelim. Şimdi Amazon dropshipping nedir? Şimdi genel olarak bundan bahsedeyim. Dropshipping dediğimiz şey stoksuz e-ticarettir. Ne demek arkadaşlar? Bunun çalışma mantığı ne? Bir hedef mağaza seçiyorsunuz. Örneğin Amazon Amerika arkadaşlar. Yani şunu belirliyorsunuz kafana. Amazon Amerika'da zaten belirli ürünler satılıyor. İşte ne bileyim bisküvi satılıyor, çikolata satılıyor, hoparlör satılıyor, mikrofon satılıyor, sandalye satılıyor. Yorgan, çarşaf, işte ışık her şey satılıyor Amazon Amerika. Bir tane de hedef mağaza seçiyorsunuz. Yani bir kaynak bir hedef. Kaynağımız Amazon Amerika olsun. Hedef mağazamız da Kanada olsun mesela diyelim ki. Ya da Japonya ya da işte Moskova neresi olursa olsun. Diyelim ki hedef mağazamız da Japonya oldu arkadaşlar. Hedef mağazamızda bulunmayan ya da daha pahalıya satılan ama Amerika'da daha ucuz olan ürünleri tespit ediyoruz. Yani örneğin bakıyoruz bu kumanda Amazon Amerika'da 5 dolara satılıyor. Ama Kanada'da bu kumandayı 20 Kanada dolarına satıyorlar. Yani 20 Kanada doları artık ne yapıyorsa 17 dolar mı yapıyor? Bunu 17 dolara satıyorlar. Sen o aradaki masrafı hesaplıyorsun. Yani şunu hesaplıyorsun. Diyorsun ki ben bu kumandayı 5 dolara Amerika'dan alsam. 3 dolarda 5 dolarda kargo ücreti ödesem 10 dolar tutar. İşte 2 dolarda Amazon benden kesse 12 dolar. İşte şu kadar vergi ödesem falan dedin. Bunun maliyeti diyelim 13 dolara geldi. Bunu birileri 17 dolara satıyor diyelim tamam mı? Ya da 20 dolara satıyor olsun. Biraz karımız olsun değil mi? Birileri bunu 20 dolara satıyor Amazon Kanada'da ama sen bunu 13 dolara mal edebiliyorsun. Gidiyorsun bu ürünü hiç satın almadan Amazon Kanada mağazanda sanki ürün sende varmış gibi listeliyorsun. Bu legal bir şey bu arada. Legal kısmından bahsedeceğim. Ürün sanki seninmiş gibi orada listeliyorsun. Bu listelemeyi yaptıktan sonra diyelim birisi Kanada'dan geldi ve bu ürünü senden satın aldı. Bunun sonucunda sen de gidip Amerika'dan satın alıyorsun. Sen bunu işte 10 dolar oraya ödüyorsun. İşte ne bileyim vergisiyle şuyla böyle 10-13 dolar bir şeyler ödemiş oluyorsun. Ve ürünü satın alırken adres olarak Kanada'daki senden ürünü alan alıcının adresini yazıyorsun. Ve ürünü oraya kargolanmasını sağlıyorsun. Ürün oradan Amerika'dan Ka Kanada'ya kargalanıyor. Ve sen de bu ürünü satmış oluyorsun. Aradaki kar senin oluyor arkadaşlar. Basit olarak olay bu. Burada işin hani bu kadar basit mi ya herkes yapsın. Herkes yapıyor zaten o ayrı konu ama. E, tabii ki de hani işin zor kısmı ne diye soracak olursanız. Öyle bir ürün bulmalısınız ki Amerika'da satılıyor olmalı. Kanada'da ya hiç satılmıyor olmalı ya da sizin kadar kimse ucuza satmamalı ki millet sizden alsın. Ya da işte belli bir satış seviyesinden sonra artık güvenilir bir satıcı olduğunuz için bazen sizden ucuz satıcılar varken bile sizden alabilirler. Ama ilk etapta yeni başladığınızda hani siz çok güvenilir olmadığınız için her zaman diğerlerini tercih edecekler. Ama belki siz ucuz olduğunuz için orada birisi güvenilir olsa bile pahalıya sattığı için sizi tercih edecek. Nasıl olsa Amazon onları koruyor arkadaşlar. Yani siz tutup bir yanlış bir ürün gönderseniz Amazon bunu bir şekilde size telafi ettirir. Yani orada alan kişiyi mağdur etmez arkadaşlar. O yüzden bir şekilde sizden satın alacaktır arkadaşlar. Keza ben ilk satışımı gerçekleştirdim. Şimdi bunun için tabii ki çeşitli eğitimler aldım arkadaşlar. Udemy'den eğitimler aldım. Yıllardır zaten takip ettiğim, bildiğim konularda ama ilk defa adımımı attım. Adımımı atarken neler yaptım? Adım adım sizlere anlatacağım. Neler gerekiyor? Şimdi öncelikle bilmemiz gereken siteler arkadaşlar. Birincisi tabii ki Amazon.com Amerika bizim kaynak mağazamız. Yani Amazon.com Amerika deposudur. Amerika'daki ürünlerdir. Hedef mağazamız da olsun Amazon Kanada. Yani biz Amazon.com'dan alıp Kanada'nın Amazon'unda listeleyeceğiz arkadaşlar. Buradan alıp buraya satacağız. Yani burada da hesabımızın olması lazım. Burada da hesabımızın olması lazım arkadaşlar. Bunun dışında bir de Seller Central diye satıcı merkezi diye bir site var arkadaşlar. Yani Seller Central Amazon.com diye 
burada işte satıcı hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Zaten yapmanız gereken ilk şey buraya üye oluyorsunuz arkadaşlar. Buraya üye olurken gerçek bilgilerinizi yazmanız lazım. Adresinizi her sorulduğunda aynı yazmanız lazım. Yani birine başka adres birine başka adres yazmayın. Hatta sokağının ismine kadar yani atıyorum i harfini i yaptıysanız bir şeyler yaptıysanız her şeyi birebir aynı yazın. Adresi hep aynı yazın. Kişisel bilgilerinizi isteyecek işte TC kimlik numaranızı adını soyadınızı bunların hepsini buraya doğru bir şekilde yazmanız lazım. Buradaki bilgileri doğru bir şekilde yazdıktan sonra evinize birkaç gün içerisinde bir kart postal geliyor Amazon. Amerika'dan kartın üzerinde belli bir şifre yazıyor. 3-4 haneli 5-6 haneli neyse. O haneli şifreyi Seller Central merkezine girmeniz gerekiyor. Yani Amazon bu şekilde sizin gerçekten o adreste yaşadığınızı doğrulamış oluyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra Amazon size bir görüşme planlıyor. Canlı görüşme planlıyor. Siz, siz seçiyorsunuz. Size belli gün ve saatler sunuyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Ve o gün bir online görüşme yapıyorsunuz. Bu görüşmeyi yine bu site üzerinden online olarak gerçekleştiriyorsunuz. Yani Zoom gibi ikinci parti uygulamaları yüklemenize gerek yok. Bu site üzerinden görüşmeye katılıyorsunuz. Görüşmede karşınıza çıkan kişi arkadaşlar Türkçe biliyor. Yani bunu söyleyeyim beklemiyordum. İngilizce konuşacağımı bekliyordum. Ben hatta hi diye girdim böyle. Adam merhaba diye girdi falan böyle. Sonra dedim ya dedim ben İngilizce konuşacağız zannediyordum. Sonra adam dedi ki ben İngilizce de biliyorum. İngilizce de konuşabiliriz. Yo dedim ya ana dilim Türkçe zaten ama ben yani şaşırdım sadece dedim. Yani diliniz yoksa da çok endişelenmenize gerek yok. Türkçe. Bir şeyler konuşuyorsunuz. Konuştuğunuz şeyler de şu. İşte bu benim kimliğim olsun diyelim. Sana diyor ki işte birkaç soru soruyor. Adın soyadın falan filan. Sonra diyor ki kimliğini böyle tut diyor. Sen böyle tutuyorsun. Böyle yüzünün yanında tut diyor. Sonra böyle bekliyorsun. Fotoğrafını çekiyor. Sonra arkasını çevir tut diyor. Fotoğrafını çekiyor. Sonra böyle kimliği şöyle bir oynat diyor böyle bük diyor yani kimliğin böyle kağıt mı yoksa gerçek kimlik mi olduğunu oradan anlamaya çalışıyor büktürüyor falan onun dışında işte doğum tarihin şudur budur bu bilgileri soruyor ve birkaç dakika görüşüyorsunuz sonra görüşme doğrulanıyor birkaç gün içerisinde Amazon hesabınız aktif oluyor arkadaşlar aktif olduktan sonra yaptığımız işlemi size söylüyorum arkadaşlar ürün bulmamız lazım yani şöyle düşünün Amazon Amerika'ya ben gelip mesela şey yazacağım ne olabilir pencil diyelim kalem kalem yazıyorum arkadaşlar Mesela kaç tane? 5000 tane kalem çıktı. Buradan e, kalemleri tek tek inceleyeceğim. Öyle bir kalem bulmalıyım ki e, bu kalemin aynısını mesela diyelim buna girdim arkadaşlar. Bu kalemin sayfasına girdim. Şöyle biraz bakacağım. Burada bir asin kodu var. Evet şu asin kodu. Bu asin kodunu kopyalayıp Kanada'da aratabilirsiniz. Yani aynı ürün Kanada'da var mı yok mu bunu görmüş olursunuz. Hemen aratıyorum. Yokmuş arkadaşlar. Bunu kolayca listeleyebilirim. Bir tane de asin kodu Kanada'da çıkan birini bulursam. Evet bu Kanada'da da var arkadaşlar. Mesela bakalım bu ürüne. Bu ürün Amerika'da 30 dolara satılıyor arkadaşlar. Sadece 30 dolara satılıyor. Ve Kanada'da bu ürün 83 dolara satılıyor. Burada tabi dikkat etmemiz gereken bir marka tescili olayı var. Onu da anlatacağım. Ama diyelim ki marka sorunu yok. Diyelim ki eğer bu ürünün marka sorunu yoksa gerçekten çok karlı bir ürün işte kargo masrafıyla şuyla buyla diyelim ki burası 50 dolara gelsin 55 dolara ya gelsin 60 dolara gelsin gelmez de 60 dolara bile gelse 23 dolar 24 dolar buradan kar edeceğim anlamına gelir arkadaşlar cuk diye buldum ürünü ama muhtemelen marka tescili vardır burada dikkat etmemiz gereken diğer nokta Amerika'nın platformu var marka tescil platformu buradan markanın tescilli olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor eğer bu ürün zaten tescilli bir markaysa bu marka size gelip ya benim ürünümü nasıl oluyor da satarsın diyebilir arkadaşlar. O yüzden ürünün markasını alıp buradan hemen kontrol edeceğiz. Bu arada bunları şu an manuel olarak yapıyorum ama nasıl otomatik yapılacağını da göstereceğim sizlere. Bakıyorum. Evet Madizi diye bir marka varmış. Yani bu ürünü ben listelemeyeceğim. Bakayım 11 tane de satıcı var ama ben risk almayacağım arkadaşlar. Bakıyorum bunlara. Bu satıcılar belki de izin almıştır. Belki bir şekilde bayisidir bu satan ana orijinal markanın. Burada önemli olan hem kar edebileceğiniz hem de mark olmayan ürün bulmak arkadaşlar. Ben bunu ilk etapta manuel olarak yapmaya çalıştım. Saatlerimi, günlerimi harcadım ama asla hiç ürün bulamadım arkadaşlar bu şekilde. Çünkü gerçekten çok uğraştırıyor. Sonra anladım ki bunun için bir otomasyon yazılımı kullanmamız gerekiyor. Çeşitli otomasyon yazılımlarını denedim ama en sonunda Pastok'u buldum. Pastok içlerinde gerçekten sağlıklı çalışan bir uygulama. Zaten bunun videosunu çektim. Eğer siz de Amazon'dan dropshipping yapacaksanız gidin bu Pastok videosunu da açıklama kısmından izleyin arkadaşlar. Pastok uygulamasını detaylı olarak zaten orada tanıttım ama genel olarak bahsetmem gerekirse ben Pastok'a belirli emirler giriyorum. Örneğin diyorum ki bana Amazon'dan 3000 tane kalem bul Amazon Amerika'dan ve bu 3000 kalem Kanada'da minimum %15 maksimum %50 karla satılabilsin. 
ve bu ürünler trademark olmasın gibi gibi belli kurallar koyuyorum. Ya da mesela diyorum ki ürünü Kanada'da maksimum 10 kişi satıyor olsun 10 kişiden fazla satıyorsa bu ürün benim için önemli değil bunu hiç bana bulmana gerek yok gibi gibi ayarları giriyorum. Ve bu uygulama benim yerime ürünü buluyor ürünü listeliyor hatta otomatik olarak satışım düşüyor birçok şey benim yerime hesaplıyor arkadaşlar. Buybox ve Lovest olayından bahsedeceğim bunu da benim için hesaplıyor gerçekten hayat kolaylaştıran bir uygulama arkadaşlar ama dediğim gibi bu videonun konusu genel bilgiler olduğu için Pal Stock'u ayrı bir videoda inceledim o videoya da buradan gidebilirsiniz arkadaşlar e, Buybox ve Lowest'tan bahsedeyim arkadaşlar Buybox dediğimiz şey şudur arkadaşlar e, mesela bu ürünün Buybox'ı Northern Shipments diye bir mağazadaymış arkadaşlar bu Buybox arkadaşlar Buybox nedir bu ürünü 11 kişi satıyor ama ona rağmen ben aramalara gelip bu ürünün sayfasına girdiğimde buradan bu ürünü direkt olarak satın alırsam Buybox kime aitse ben ondan satın almış olurum. Yani 11 satıcının içerisinde sadece bir kişidedir Buybox. Ondan satın almış olurum. Bu ne demek oluyor? Benim e, şu an ürünlerimin %71'inde Buybox bana ait. Yani 10 ürünümün 7'sinde ana satıcı benim. E, onlardan birisi gelip ürünü alırsa direkt olarak benden satın almış olur. Ama diğer 3 ürünümü satın alırlarsa muhtemelen başkasından almış olurlar. Edeceksin o ürünler nasıl satılacak? Orada da lowest devreye giriyor. %86 üründe lowest'um. Yani belki bir üründe Buybox değilim ama lowest'um. Mesela diyelim geldi kişi ürüne Buybox'ı başka biri direkt buradan satın alırsa benden almamış olacak. Ama tutup buradan diğer satıcıları görüntüleyip en ucuz satıcıyı bulabilir. En ucuz satıcı 81 dolarla. Burada ben oluyorum mesela bakın Buybox 83 dolarda. Ama en ucuz satıcı burada 81 dolarla başka bir kişi. Buradan ucuz olduğu için bunu alabilir kişi ve böylelikle o kişi Buybox olmamasına rağmen ürünü satabilir arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz yazılımlar da bizim için ürünü her zaman lowest'a çekiyor. Yani şöyle düşünün. Diyelim bu ürün şu anda 83 dolara satılıyor ya bu ürün. Diyelim ki 81 dolarla en düşük fiyat sizin ve birisi 80 dolara çekti ürünü. Lowest'u kaybetmiş oldunuz. Yani en düşük fiyatı başkası almış oldu. Bu yazılım sizin yerinize otomatik olarak fiyatınızı çok küçük bir düşürüyor. Örneğin adam 80 dolar yaptıysa sizin fiyatı 79.90 yapıyor. Böylelikle yine en düşük fiyatı siz vermiş oluyorsunuz. Ya da o ayarı belirleyebiliyorsunuz. Mesela 1 dolar düşür dediysen fiyatınızı 79 dolara çekmiş oluyor. Böylelikle yine low sizde oluyor. Böylelikle satıştan kaybetmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak dropshipping bu şekilde. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız ben size uzun uzun dropshipping'den bahsederim. Daha önce zaten Etsy üzerinden para kazanmayı da bahsettim. Etsy platformunda tanıttım. Bugün Amazon'u tanıttım. Benden isteyin yarın eBay'i tanıtayım arkadaşlar sizlere. Burada sizin için buradayım istediğiniz her şeyi her türlü videoyu çekebilirim arkadaşlar bu videodan bu kadardı bu tarz videolardan faydalanmak için kanala abone olduğunuzdan emin olun abone olduktan sonra bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlerseniz yeni video paylaştığımda sizler de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar kişisel hayatımı instagram muratcan safirek adresinden takip edebilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın